بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائی ڈیئرس ہاؤ آر یو آئی ڈو ایکسپیکٹ دیٹ یو پیپل ول بی فائن اینڈ انجوائنگ دا بیسٹ آف یور لائف ٹوڈے آئی ول ڈسکس یو ویری امپورٹنٹ ٹاپک دیر از اے فکسڈ افیکٹس اینڈ رینڈم افیکٹ ماڈل تو سب سے پہلے ہم آپ کو فکسڈ افیکٹ ماڈل کے متعلق بتا دیں کہ دا سیکنڈ نیم آف دس ماڈل از انالیسس آف ویریئنس ماڈل یعنی ہم فکسڈ افیکٹ ماڈل کو انالیسس آف ویریئنس ماڈل کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ واٹ از دا مین بائی انالیسس آف ویریئنس ماڈل تو یو ریسپانس ول بی دیٹ کہ فکسڈ افیکٹ ماڈل کو ہم انالیسس آف ویریئنس کے ماڈل کے نام سے بھی جانتے ہیں اچھا ہوتا فکسڈ افیکٹ ماڈل میں یوں ہے کہ ریسرچر اور انویسٹیگیٹر از کنسرن اونلی ٹو ڈرا ان فرینس اباؤٹ دا کے ٹریٹمنٹس سلیکٹڈ نان رینڈملی اور یو کین سی ولنگلی اس میں ریسرچر کیا کرتا ہے اپنی مرضی سے ایکسپیریمنٹ کے اسٹارٹ میں کچھ ٹریٹمنٹس کا جو ہے وہ تعین کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے افیکٹ کو جو ہے وہ انالائز کرنا چاہتا ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ انفرنس بنانا چاہتا ہے تو اس کا جو مین پوائنٹس وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہم جو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نان رینڈملی جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں کچھ ٹریٹمنٹ سلیکٹ کرتے ہیں اسی کے اوپر جو ہے ہمارا ہولس ہولی سولی آل اینڈ آل انالیسس جو ہے وہ اس پہ کیا کر رہا ہوتا ہے ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اٹس آبجیکٹو اگر آپ دیکھا جائے تو فکس افیکٹ ماڈل کا جو مین آبجیکٹو ہوتا ہے ٹو اسٹیمیٹ دا افیکٹ آف پارٹیکولر ٹریٹمنٹس پارٹیکولر یعنی کچھ خاص ٹریٹمنٹس آپ لے لیتے ہیں اور اسی کے افیکٹ کو جو ہے وہ ہم اسٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں فکسڈ افیکٹ ماڈل میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے دس اسٹڈی از کنفائنڈ ٹو دا افیکٹ آف پری سلیکٹڈ ٹریٹمنٹس ڈیفینیٹلی فکس افیکٹ ماڈل سے ریلیونٹ جو اسٹڈی ہوگی وہ کنفائنڈ ہوتی ہے باؤنڈیڈ اسٹڈی ہوتی ہے فائنائٹ اسٹڈی ہوتی ہے لمیٹڈ اسٹڈی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کچھ ہی ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اسی کے انالیسس کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں اسی کے متعلق ہم نے اسٹیمیشن دینی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی اور اس کی ایک امپورٹنٹ پراپرٹی یہ بھی ہے کہ اس فکس افیکٹ کے ماڈل میں ہم کسی قسم کی ایزمشن کا جو ہے وہ سہارا نہیں لیتے ٹھیک ہے جب کہ رینڈم افیکٹ ماڈل میں ہم جو ہے وہ ایزمشن لیتے ہیں ایزمشن کے بغیر نہیں چل سکتے جب کہ فکس افیکٹ ماڈل میں آپ نے کسی قسم کی ایزمشن جو ہے وہ نہیں لینی ہوتی تو یہ آپ کے پاس کچھ فکس افیکٹ کی ماڈل کی کچھ کریکٹرسٹکس لیٹس ریڈ اباؤٹ رینڈم افیکٹ ماڈل It is also called component of various model, ठीक है जिस तरह हम fixed effect model को analysis of variance model के नाम से जानते हैं इसी तरह random effect model को हम component of various model का नाम देते हैं ठीक है अच्छा random effect model में researcher is interested to draw inference, to draw conclusions about the population from which A sample of K treatments are randomly chosen. This is the key point <clears throat> which can differentiate between fixed effect models and random effect models. When you select a population randomly, you select a treatment unwillingly select and on the basis of that, you draw a inference for the population. So, we do this in the random effect model. When we go to fixed effect model, we go to the fixed effect model. and this situation is 100% or you can say 100% adequate appropriate suitable for completely randomized design theek hai jab hum crd istemal karte hain to random effect model wahan pe bilkul 100% kya hoga munasib hoga estimating and testing the variability testing the variations among the treatment effect is its chief goal random effect model ka جو چیف گول ہے وہ یہی ہے کہ اس کی بیس پہ ہم اسٹیمیشن بھی کرتے ہیں اور اسٹیمیشن کے ساتھ ساتھ پھر ہم ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ویریبلٹی امنگ دا ٹریٹمنٹس آف ڈفرنٹ اسٹائلس یعنی چلے ایک ایگزامپلس دے کے آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں فرض کریں کہ ہم تین قسم کی جو ہے وہ بناسپتی لیتے ہیں ایک ہم ڈالڈا لیتے ہیں ایک ہم سوفی لیتے ہیں اور ایک ہم جو ہے وہ کسان بناسپتی لیتے ہیں ان تینوں کے افیکٹ کو جو ہے ہم لیٹ سپوز کیا کرتے ہیں اس کا انالیسس کرتے ہیں تو میں نے پہلے سے ہی کیا کیا نان رینڈملی ولنگلی یہ تھری قسم کے جو ہے وہ بناسپتی سلیکٹ کیے تو اس کے لیے پھر ہم فکس افیکٹ ماڈل استعمال کریں گے لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہو اور وہاں پہ ڈفرنٹ قسم کی جو بناسپتی اویلیبل ہے اس میں سے اگر آپ رینڈملی تین یا چار بناسپتی لیتے ہو تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے اس کے لیے پھر ہم رینڈم افیکٹ ماڈل کا استعمال کریں گے تو ڈیئرز مجھے امید ہے کہ اس ایگزامپل کے تھرو آپ کے مائنڈ میں جو کنسیپٹ ہے وہ مزید کلیئر ہو گیا ہوگا 
ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ